No. Si Álvaro regala a Rita, vamos a ver, vamos a escribirlo, vamos a sacarlo. ¿Vale? Si Álvaro regala a Rita. Cuatro de sus discos. Ella tendrá el doble que él. Ya que me deje. Si Rita da seis de sus discos, a Álvaro, entonces será él quien tenga el doble que él ¿cuántos discos tiene cada uno? Lo primero que tienes que hacer es leer. Lo hemos leído. Vamos a hacer una tabla. Vamos a poner que X son los discos que tiene Álvaro. ¿Vale? E Y los discos que tiene Rita. Ahora, si Álvaro regala a Rita 4... Sí. Álvaro tendrá X menos 4 y Rita, ¿cuánto tendrá? X más 4. No, Y más 4. Rita tiene Y. Y ahora, si Rita da 6 de su disco a Álvaro. Rita da 6 a Álvaro. ¿Cuántos tendrá Rita? X, digo, Y, no sé. ¿Y Álvaro? X, no sé. Y ahora te dice, si Álvaro regala a Rita 4, ella tendrá el doble que él. Es decir, que lo que tiene Rita sí, 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 sí. será el doble de lo que tiene Álvaro. ¿Vale? Y ahora, si... Si Rita da su disco, será Álvaro quien tenga el doble. Es decir, que Álvaro tiene el doble que Rita. Esto sería I más 4, ya lo resuelvo. Y me queda. Voy a pasar esto para acá, me queda. 2x menos y, el y lo paso restando, el menos se lo paso sumando, igual a 2. Y de aquí, 2y menos x, x pasa y esto pasa aquí, igual a 18. Puedo despejar la y de aquí, me quedaría que y es 2x menos 12, y sustituirla aquí, me quedaría 2 por 2x menos 12, menos x igual a 18. 4x menos 24 menos x igual a 18, 3x igual a 24 más 18, que es 42, y 42 entre 3 es 14. Entonces, Álvaro tiene 14, y Rita tiene 2 por 14, 28 menos 2, 16. Pero a mí no me vale con esto. Yo quiero comprobarlo. A ver. Si Álvaro, que tiene 14, regala a Rita 4, Álvaro se queda con 10. Y Rita tiene 20. Efectivamente, lo que tiene Rita es lo que tiene Álvaro. ¿Vale? Y si Rita da 6 discos, Rita se queda con 10 y Álvaro tendría 20. Perdón. Entonces, que está bien. ¿Vale? 